ആൻസർ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സൈലാബിൽ എൻട്രി എന്നുള്ള കാണിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ലോക്കസിന്റെ പ്ലോട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആ സൈലാബിന്റെ എഡിറ്റർ വിൻഡോ ആണ് സൈലാബിന്റെ എഡിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ വിൻഡോ ആണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഓർഡർ ആണ് ടൈപ്പ് അല്ല സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടൈപ്പ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷന് സൈലാബിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സൈലാബിന്റെ നമ്മൾ കൺസോൾ വിൻഡോ എടുത്തു കൺസോൾ വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്റ് ടേം കാണും ഡിനോമിനേറ്റ് ടേം കാണും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റ് ടേം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ യു എം ആ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളു എൻ യു എം ന്യൂമറേറ്റർ എൻ യു എം പോളി നോമിലിന്റെ പോളി എന്നുള്ള കമാൻഡ് വരും പോളി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ടേം ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ന്യൂമറേറ്റർ കോഫിഷ്യൻസ് വണ്ണും വണ്ണും ആണ് അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ കോഫിഷ്യൻസ് വൺ ടു ടു ആണ് ഓക്കെ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പോളിതുള്ള കമാൻഡിനകത്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ കോഫിഷ്യൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ കോഫിഷ്യൻസ് വണ്ണ് വൺ എൻ്റർ ചെയ്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ എസ് പോളിനോമിൽ എസ് എന്നുള്ള പോളിനോമിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ലാസ് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് കൊടുക്കണം കോമ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സിംഗിൾ കോട്ടില് കോഫിഷ്യൻറ്റ് സി ഒ ഇ എഫ് ഒ സിംഗിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ സൈലാബി കൊടുക്കുന്നതിന് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പൊ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കോഫിഷ്യൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ എസ് ഓപ്പറേറ്റർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കേസിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ എസ് പ്ലസ് വൺ ന്യൂമറേറ്റർ ടു എസ് പ്ലസ് ടു എൻ്റർ ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡി ഇ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഡി ഇ എൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡി ഇ എൻ ഈക്വൽസ് ഇ ഒ എൽ വൈ ആ സെയിം കമാൻഡ് തന്നെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രം മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റില് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ടു വൺ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇ ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ ആ രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സൈലാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആ കോഫിഷ്യൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ടു വൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് എസ് ബാക്കി സെയിം തന്നെ പി ഒ ഇ എഫ് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഓർത്തോണം തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് സൈല മാക്ലാബിൽ അങ്ങനെയല്ല സൈലാബിൽ ഈ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷന് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ പി എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ യു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ എയിം ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ കൊടു
പോൾ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ പോൾ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസേർ സിഗ്മ ആൻഡ് ജെ ഒമേഗ അപ്പൊ അതിൽ പോൾ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നത് കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ മീൻസ് ക്ലോസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപ്സിക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സിനാണ് നമ്മൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോൾ ലൊക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പോൾസും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾ ആയിട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അൺസ്റ്റേബിൾ അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസും നോൺ റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസിലും മാർജിനൽ സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ കേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ലോക്കസ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സൈലാബിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഇവാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സൈലാബിൽ അതിന്റെ കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാൻസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇ വി എ എൻ എസ് ഇവാൻസ് ഇവാൻസ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സൈലാവിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവാൻസ് എന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബ് ആണെങ്കിൽ ആർ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് കിട്ടും മാറ്റ് ലാബിൽ മാറ്റ് ലാബിൽ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ആർ ലോക്കസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ സൈലാബിൽ ഇവാൻസ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ആ കമാൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെ മാറ്റ് ലാബിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പമായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് ഇത്രയും പാടില്ല ന്യൂമറേറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സപ്പോസ് ഇത് മാറ്റ് ലാബിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമാൻഡ് എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഇത്ര എസും ഇതൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എസും പോളും കോയപ്പിഷൻ ഡിസൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ കോയപ്പിഷന്റെ വൺ വൺ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ കോയപ്പിഷന്റെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ വൺ ടു ടു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സിസ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് നം കോമ ഡെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും എന്തില്ല മാറ്റ് ലാബ് ഇത്രയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് മാറ്റ് ലാബ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ എന്നുണ്ട് വൺ ടു കൊടുക്കുക അടുത്ത ഡിനോമിനേറ്റർ അതിന്റെ കോയപ്പിഷൻസ് വൺ ടു ടു കൊടുക്കുക ആ ഓർഡർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി സിസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷന്റെ സിസ് സിസ് മീൻസ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ടി എഫ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റർ കൊമ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ കൊമ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ കിട്ടിയ പോലത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇതുപോലത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സൈലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈലാബ് എടുത്തു നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സൈലാബിൽ ഇവാൻസ് ഉള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഇ വി എ എൻ എസ് ഇവാൻസ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ വേരിയബിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടി എഫ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടി എഫ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവാൻസ് ഓഫ് ടി എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റിയൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇവാൻ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്ലോട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ പോൾ ക്രോസ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതും പോളാണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്
സൈ ലെവലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാറ്റ് ലെവലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റൂട്ട് ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എസ് വരും അതിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം റൂട്ട് ലോക്കസ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം റൂട്ട് ലോക്കസ് അതിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യം പഠിക്കാറുണ്ട് റൂട്ട് ലോക്കസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ലോക്കസിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ജി ഓഫ് എസ് ഇതിന്റെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു കോൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തിന് ഒരു പ്ലോട്ട് കാണുമല്ലോ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് വന്നത് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ അതുപോലെ സീറോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂട്ട് ലോക്കസിന് എന്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നു മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മോഡ്യൂൾ ടൂയിൽ വരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്ന് ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ലോക്കസ് രണ്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ റൂട്ട് ലോക്കസ് മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ മോഡ്യൂൾ ടു അല്ല മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ റൂട്ട് ലോക്കസ് ആണ് ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസ് ആണ് ഇതും സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസ് ആണ് രണ്ടും ടൈം ഡൊമൈൻ അപ്രോച്ച് ആണ് ടൈം ഡൊമൈൻ അതുപോലെ ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു മൂന്ന് കേസ് വരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരും അതുപോലെ റൂട്ട് ലോക്കസിന്റെ കേസിലും സിമ്പിൾ പോൾ കോംപ്ലക്സ് പോൾ അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് സീറോ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കേസ് വരും അപ്പൊ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാംസ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന് ഒറ്റ രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് അതുപോലത്തുള്ള പ്ലോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഈ സൈലാബിൽ തന്നെ മാറ്റ് ലാബിൽ സിമ്പിളിങ് പോലെ സൈലാബിലാണെങ്കിൽ എക്സ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് എക്സ്കോസ് അതിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് സി ആർ ഒ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സി ആർ ഒ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെ റെസ്പോൺസ് ടിപ്പിക്കൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റെസ്പോൺസ് ടി സി ഓഫ് ടി ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ റൈസ് ടൈം പീക്ക് ടൈം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ പഠിച്ചില്ല അതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എക്സ്കോസിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് മോഡൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ ബോഡേ പ്ലോട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ തരുക രണ്ട് മോഡ്യൂളിൽ രണ്ട് മോഡ്യൂളും സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് അറ്റ് ആൾസോ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ എസിന് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഒമേഗയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എച്ച് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ
ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ടൂ ക്ലോക്ക് സീസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർച്ച് റേറ്റിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമലി നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ക്യാപ് സിക്വേഷൻ എസ് റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എസ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് വെച്ചത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എടുക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ പോളിനോമിലാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ പോളിനോമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എത്ര റൂട്ട്സ് കാണും ഫൈവ് റൂട്ട്സ് കാണും ഫൈവ് റൂട്ട്സ് അതായത് ഫൈവ് പോൾസ് കാണും ആ പോൾസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ഈ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്പ്ലെയിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിഗ്മ ദിസ് ഈസ് റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ജയോ മേഗ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ റൂട്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നോക്കും എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പോള് ഇവിടെ ഒരു പോളുണ്ട് വേറൊരു പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോളിനോമിൽ ഇപ്പം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എസ് പ്ലസ് ഫോർ നമ്മൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതിന് ഫൈവ് റൂട്ട്സ് കാണും ആ ഫൈവ് റൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൽ നമുക്ക് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പോളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പോൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ അല്ല റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് കെയർ സിക്വേഷൻ നമ്മൾ പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സീറോ അതല്ല സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഈക്വൽ സീറോ ഇട്ട് തന്നെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ ആണ് എപ്പോഴും സ്റ്റേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇതുപോലത്തെ കാറ്റ് സിക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും എവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ നോക്കും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ടൂൾസ് ഒന്നുമില്ല അത് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ട് വരും പവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പവർ ആക്ച്വലി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീസിബിൾ അല്ല ഓരോന്നിനെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫീസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ് അങ്ങനത്തെ ഇതപ്പോഴാണ് ഈ ആർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഡെവലപ്പായി വന്നത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹെർവിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരാൾ ഫ്രാൻസിലും മറ്റേ യു യു എസിലും ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല രണ്ടുപേരും അറ്റ് എ ടൈം പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോം ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റൂട്ട്സ് ഹെർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ കാർസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ പോളിനോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നോർമൽ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ റൂട്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ച് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ എന്ന് നോക്കും പക്ഷെ ഈ ആർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് അതുപോലെ റൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട റൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ആർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പോൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ